Hello everyone, welcome back to Sejarah Tingkatan 5, Bab 3 iaitu Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Bab ini adalah tentang sistem pemerintahan di negara kita, Malaysia. Di Malaysia, kita mengamalkan sistem pemerintahan Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Tapi, apakah latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen di negara kita? Pada era Kesultanan Melayu Melaka, raja ialah pemerintah yang berkuasa mutlak termasuknya dalam bidang pentadbiran, perundangan dan kehakiman. Bandingkan dengan sistem beraja pada hari ini, Raja Malaysia perlu mengikuti undang-undang yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka diperkukuh dengan konsep Islam dan juga membina tradisi dan adat istiadat yang diwarisi oleh Kesultanan Melayu yang muncul kemudiannya. Fast forward to sebelum Perang Dunia Kedua, pemerintahan beraja menjadi penghalang yang menyukakan British melakukan penjajahan di negeri Melayu. Oleh itu, British memperkenalkan sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu dan sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Di NNMB, British mengambil alih pentadbiran di peringkat pembesar negeri. Raja-raja Melayu kekal sebagai pemerintah. Di NMMTB, walaupun terdapat penasihat British, pentadbiran negara dilaksanakan oleh pembesar yang dilantik oleh raja. Semasa pendudukan Jepun, kuasa raja-raja Melayu merosot lagi. Raja-raja Melayu hanya menjadi ketua dalam hal ewal agama Islam dan kedudukan mereka diletakkan di bawah pengawasan Gabenor Jepun. Selepas Perang Dunia Kedua, Malayan Union menyebabkan Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa sebagai pemerintah negeri. Melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, kedaulatan Raja-Raja Melayu dikembalikan. Undang-undang Tuvo yang digubal oleh Raja-Raja Melayu mengangkat Raja-Raja Melayu sebagai Raja Berperlembagaan. Selepas merdeka, Jawatan yang dipertuan agung diwujudkan sebagai ketua utama negara. Itulah latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen di negara kita. Kuasa raja-raja Melayu tertinggi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kuasa tersebut merosot sebelum, semasa dan selepas Perang Dunia tetapi dikembalikan selepas negara kita merdeka. Di sekolah, kamu pasti ada geng sendiri kan? Raja-raja Melayu juga ada geng sendiri iaitu Majlis Raja-Raja. Majlis ini ada pelbagai fungsi yang penting untuk pentadbiran Malaysia. Tetapi, apakah latar belakang Majlis Raja-Raja? Pada penubuhan NMMB pada tahun 1897, Duba dibentuk. Duba bermaksud perjumpaan atau persidangan umum yang diadakan oleh Raja Melayu dengan British. Duba berperanan untuk memberi peluang kepada Raja-Raja Melayu negeri Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan untuk membincangkan hal ewal pentadbiran dengan pihak British. Pada zaman Malayan Union, Majlis Sultan-Sultan ditubuhkan. Majlis ini dipengerusikan oleh Gabenor Malayan Union. Satu fungsi Majlis Sultan-Sultan adalah untuk membincangkan undang-undang berkaitan dengan agama Islam dan menasihati Gabenor. Semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948, Majlis Raja-Raja menjadi institusi yang dilengkapi dengan kuasa dan sekretariat. Persidangan Majlis Raja-Raja disertai oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja untuk memeterai keputusan persidangan. Selepas merdeka, peranan Majlis Raja-Raja dikekalkan. Yang dipertua negeri Melaka dan Pulau Pinang menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Yang dipertua negeri Sarawak dan Sabah juga menjadi ahli. Yang dipertua negeri tidak turut serta dalam mesyuarat khas melibatkan institusi beraja seperti pemilihan YDPA. Jadi, apakah kedudukan Majlis Raja-Raja dalam Perlembagaan Persekutuan? 
Majlis Raja-Raja ada tujuh fungsi iaitu memilih YDPA dan timbalan YDPA bersetuju atau tidak bersetuju dengan undang-undang yang memerlukan persetujuan MRR memberikan nasihat berkaitan pelantikan jawatan menjadi rujukan dalam perubahan dasar orang Melayu, bumi putra atau kaum lain menjadi lembaga pengampunan memperkenankan perubahan persempadanan negeri, memperkenankan pindaan perlembagaan. Apakah kuasa YDPA dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan? Kedudukan YDPA seperti Ketua Utama Negara termaktub dalam Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Terdapat juga keutamaan kedudukan dalam Persekutuan. Di atas sekali ialah YDPA, Diikuti oleh Raja Pemaisuri Agong, Raja-Raja dan Pemangku Raja yang dipetua negeri, yang dipetua bagi negeri-negeri, bekas Raja Pemaisuri Agong, Perdana Menteri dan akhirnya Timbalan Perdana Menteri. YDPA mempunyai kuasa dalam tiga aspek iaitu kuasa eksekutif, kuasa perundangan dan kuasa kehakiman. Kuasa eksekutif adalah macam kuasa pentadbiran atau kuasa pemerintahan yang hanya YDPA ada. Contohnya, YDPA ada kuasa untuk melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Dalam tingkatan 4, kita belajar bahawa Ahli Dewan Rakyat dilantik oleh rakyat Malaysia dalam pilihan raya. YDPA perlu melantik seorang Ahli Dewan Rakyat yang ada kepercayaan sebilangan besar Ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Dengan nasihat Perdana Menteri, Baginda melantik Menteri-Menteri, Timbalan-Timbalan Menteri daripada Ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Jawatan penting seperti Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Audit Negara juga dilantik oleh YDPA. YDPA juga ialah pemerintah tertinggi seluruh Angkatan Tentera Malaysia. Dalam aspek diplomatik iaitu hubungan antara negara, YDPA melantik diplomat Malaysia ke luar negara. Diplomat Malaysia ini ialah wakil Malaysia apabila berunding dengan negara lain. YDPA juga mempunyai kuasa perundangan. YDPA perlu memperkenankan undang-undang yang melalui proses pembentangan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dalam tingkatan 4, kita belajar bahawa di Malaysia, terdapat parlimen di mana ahli-ahli parlimen merangka undang-undang baru. YDPA mempunyai kuasa memanggil parlimen bersidang dan juga untuk membubarkan parlimen. YDPA juga merupakan Ketua Agama Islam di negeri Baginda sendiri dan juga wilayah persekutuan Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah kerana negeri-negeri ini tidak mempunyai raja sendiri. YDPA juga bertanggungjawab untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera di Sarawak dan Sabah. Di Malaysia sekarang pada tahun 2021 terdapat darurat. YDPA berkuasa untuk mengisytiharkan darurat. YDPA juga mempunyai kuasa dalam aspek kehakiman. YDPA melantik Hakim Mahkamah Atasan dengan nasihat Perdana Menteri. Hakim Mahkamah Atasan terdiri daripada Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaysia, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Tinggi. Di wilayah persekutuan, seseorang yang dihukum boleh memohon keampunan daripada YDPA. Ingatkah tadi, satu peranan Majlis Raja-Raja adalah untuk menjadi lembaga pengampunan Lembaga pengampunan menasihati YDPA kalau keampunan boleh diberi kepada individu tersebut. YDPA berkuasa mengampunkan, menangguhkan dan meringankan hukuman yang dijatuhkan. Okey, terdapat aspek lain tentang raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang kamu perlu belajar untuk bab ini tapi kita akan berhenti di sini dan sambung dalam part 2. If this video helped you to understand sejarah a little better, please like, subscribe and share. See you guys in part 2.